In April 1998, I, Hiroshi Hayashi, wrote a book, the title of which is Pokemon Cult. The book was not about Pokemon itself, but it was about a sort of a new religion or religious sect that is coming out in those days. Here I read some passages of the book, some passages in which I wrote about cult. Why do innocent people plunge themselves so easily into such and such sect? which never changes, and there's the magnetic North Pole, which is always on the move. And right now, it's moving faster than usual. Over the last 150 years, the magnetic North Pole has casually wandered 685 miles across northern Canada. But right now, it's racing 25 miles a year to the Northwest. This could be a sign that we're about to experience something humans have never witnessed before. A magnetic polar flip. And when this happens, it could affect much more than just your compass. Right now on the surface of the planet, um, it looks like it's just a bar magnet, right? Our compasses are just are just, you know, pointing toward one pole at a time. Because there's a dominant two pole dipole system. But sometimes Earth doesn't always just have a single magnetic north and south pole. Evidence suggests that for hundreds to thousands of years at a time, our planet has had four, six, and even eight poles at a time. This is what has happened when the magnetic poles flipped in the past. And when it happens again, it won't be good news for humans. Now you might think that eight poles must be better than two, but the reality is that multiple magnetic fields would fight each other. This could weaken Earth's protective magnetic field by up to 90% during a polar flip. この学者の説によればですね、磁場移動が起きるとか起きないとかということではなくてですね、磁場が例えば4つとか6つになった場合には、磁場同士が戦うことによってですね、磁場が弱くなると、その結果ですね、例えば飛行機のナビゲーションもできなくなりますし、動物のいわゆるコンパス、本能的なコンパスも機能しなくなるというわけです。方向がわからなくなるというわけですね。まあ、他にもいろいろなさまざまと言いますか、深刻な問題が起きてくるというわけです。まあ、特にこの磁場、磁場というのはです、ね、地球を保護する役目があります。その保護ができなくなるということですね。例えば、こうした太陽風などをです、ねえーまあ、防ぐことはできませんから、衛星などはもろにその、まあ、影響を受けて、機能しなくなくるとか、電子機器がですね、働かなくなるとか、まあ、そういった影響が出てくるということが考えられるというわけです、まあ、そういうようなことをこの学者は説明しています、そしてまあ全体にですね、この赤い部分が示しているような、まあ、磁場の偏りができるというわけです、まあ、全体して見るとですね、現在、磁場というのは28から22前後まで減っているということですが、しかし、ゼロというわけではないんですね。でまあ、その磁場がその、まあ、強弱ができますと、ね、例えば衛星なども影響を受けて宇宙を航行できなくなるあるいは宇宙飛行士がです、ね、放射線の影響をもろに受けてがん、えー、になりやすくなるとか、まあ、そういったそのいろんな影響が現れてくるということですねしかしそれはあくまでも、まあ、磁場の移動というよりも磁極がですね複数4つ6つとなった場合のことを、まあ、考えているわけです、まあ、現在このように地球をですねこの磁場が覆っているとこの磁場が地球を保護しているということなんですねですからまあこの学者が言うにはそれはいつかは起こるかもしれません知れないけれども今ということではないというのがその結論ということになります。
it's unnerving to think that our modern way of life, banking, the stock exchange, missile tracking, GPS, Shift and Earth Changes ポールシフトと地球 A さんのホームページより地球の磁場が反転するポールシフトが2016年6月から8月の間に起こると NASA の元職員の科学者サル・コンティ博士が語っている博士によると2016年6月14日から8月19日の2ヶ月間で非常に急激なポールシフトが発生するという。ポールシフトが起こると多数の生物が放射線の影響を受け、その生存率は約 30% という。アメリカ政府はこのことを知っており、NASA などの主要施設は二次的被害を受けにくいエリアに移動したという。ただし、人々のパニックを恐れ、この事実を秘密にしているという。広し林、浜シ、ハマンシティ、ジャパン。Hello, I'm Dr. Salvatore Conti, but everyone calls me Dr. Sal. Today is August the 8th, 2012, and what I'm about to say here is extremely important. This is not a hoax. I'm not an actor. This is not a movie or some Mayans 2012 end of the world crap. Everything I say in the next few minutes, as preposterous as it may sound, is true. And after I expose it, I may actually have to disappear for a while. During the course of my explanation, I may have to use some technical terms, but please don't despair. I'm just trying to be thorough and help people corroborate what I'm saying. In the end, the message should be. Clear enough for everyone to understand it. Let me start by telling you some, a little bit about myself so you can understand why I know the information I'm about to expose. For the past 22 years, I've worked for NASA at the JSC in Houston. I'm what you might call a rocket scientist, but I'm not really. I was born in Aranova, Italy in 1949, just outside of Rome. When I was 20, I moved to New York. And in 1972, I was admitted to Yale University in Connecticut, from where I got my doctorate degrees in applied mathematics and physics. In 1983, I was hired by DuPont to work at a plant near Houston, and after a few years, I'd shown a pretty keen talent for interpreting data. So in 1990, NASA contacted me, claiming that they needed people just like me to gather and interpret information. At first, I thought my new job was kind of boring, to be honest, but I guess it, they were just testing me for bigger plans. By 1993, my security clearance had been bumped up a few notches, and my job took an amazing turn. I was transferred to a very hush hush department, which we conveniently call SARA, but is presented to the outside world, even within NASA, as the search and analysis of random astronomical radio emissions. Outside of SARA, we tell Bullshit stories to other government entities, including other NASA personnel. But internally, I was introduced to a world that I had only dreamt about. It's no secret that NASA has always been interested in searching for extraterrestrial intelligence, and for years, the Arecibo Radio Telescope in Puerto Rico has been used to track down potential signals as well as to send signals of our own. サル・コンティ博士の証言内容をまあ補足するとこういうことなんですね。まあ、現在、地球の周囲にはですね、地球自身が発生する磁場があると。その磁場が太陽から降り注ぐ放射線などを防いでくれていると。しかし、その磁場がなくなったらですね、要するに、えー、ポールシフトという現象が起きて、まあ、北極と南極が入れ替わるのことになりますと、そのちょうど入れ替わるときに磁場がゼロになると。そのときに地球を守るはずの磁場がなくなって太陽から放射線がそのまま直接降り注いでくると。その結果、まあ、生存率は 30% であると。がしかし本当にそんなことが起きるかということなんですよね。今言いましたように、まあ、磁場がなくなったと。そうしますと、この太陽からの放射線が直接地球に降り注ぐと。
。そしてそれが人類の存続に関わってくるということなんですね。で、その前に一つ誤解がありますので、皆さんしっかりとあの理解しておいてくださいね。一般的にポールシフトというのは、例えば、知軸が傾くことを言うわけですよね。それは大変なことなんですけども、大変なエネルギーがいきあの必要ですからね。地盤の変化ぐらいで、その、なんて言いますか、この、いわゆる地軸が影響を受けるということはありません。そしてもう一つはですね、地場というのは、まあ、地球各地によって、えー、まあ、それ、その時々によってですね、強くなったり弱くなったりしているものだということです。ここを混同しますとね、わけがわからなくなりますから、どうか注意してください。で、実際、磁場がですね、どの程度弱くなっているかということを調べてみました。これは気象庁の地磁気観測所というところが発表しているデータです。まあ、このような正式な、まあ、データが発表されているわけですね。でその中に地磁気の変化というものが紹介されています。まあ、それを見るとですね、まあ、地磁気というのは確かに減ってはきていると。そういうことなんですね。で、その表をこれから見ていただきますけど、この表を見るとですね、急速に地磁気が減っているように見えますね。しかしこれはグラフのマジックなんです。で、これは 8.6 から 7.6 に減るっていうことなんですね。いわゆる1820年から2020年の間に 8.6 から 7.8 に前後に減ったということなんですよね。この数字に騙されてはいけないということです。で、これを 6.6 に下げ、さらに下へ伸ばしてみます。そして 4.6 まで下げています。で、さらにですね、このグラフを下へ伸ばしてみます。そうしますと 0.6、となりますね。なわち、こうして上の方のグラフを見てみてください。ほとんど、まあ、多少減ってるかなという感じはしますけども、全体的に見ますと、もう平行線だということなんですね。それで2020年を、まあ、このグラフです。まあ、推計しますと、7.7 という数字が出てくるわけです。ですから、2016年に0になるということはあり得ないわけですね。つまり、ここに、まあ、グラフのマジックがあるわけです。で、次にですね、えー、地磁気の話を簡単にしておきたいと思いますけども、地球そのものがですね、巨大な発電機だと思ってください。えー、地球は、まあ、向かって、右側の方にこのように回転してますね。で、反対向きに中の、まあ、マグマですわね。それは逆に左に、まあ、回っているということになるわけです。相対的に回ってますから、そこでまあ、発電作用が起きて、えー、地磁気という、まあ、磁場が発生するわけです。つまり、地球が回転している間はですね、地域によって強弱はそれぞれ変化するかもしれませんけれども、磁場がなくなるということはあり得ないわけです。なわち、地球が止まらない限り、磁場がゼロになるということはあり得ないということになります。The Sun's magnetic field is about to flip, presented by Science at NASA. Something big is about to happen on the Sun. According to measurements from NASA supported observatories, the Sun's vast magnetic field is about to flip. It looks like we're no more than three to four months away from a complete field reversal, says solar physicist Todd Huxima of Stanford University. This change will have ripple effects throughout the solar system. The Sun's magnetic field changes polarity approximately every 11 years. It happens at the peak of each solar cycle as the Sun's inner magnetic dynamo reorganizes itself. The coming reversal will mark the midpoint of solar cycle 24. Half of solar max will be behind us, with half yet to come. Which never changes. And there's the magnetic North Pole, which is always on the move. And right now, it's moving faster than usual. Over the last 150 years, the magnetic North Pole has casually wandered 685 miles across northern Canada. But right now, it's racing 25 miles a year to the northwest. This could be a sign that we're about to experience something humans have never witnessed before a magnetic polar flip. When this happens, it could affect much more than just your compass. Right now, on the surface of the planet,、um, it looks like it's just a bar magnet, right? Our compasses are just, are just you know, pointing toward one pole at a time because there's a dominant two pole dipole system. But sometimes, Earth doesn't always just have a single magnetic north and south pole. 
Evidence suggests that for hundreds to thousands of years at a time, our planet has had four, six, and even eight poles at a time. This is what has happened when the magnetic poles flipped in the past. And when it happens again, it won't be good news for humans. Now you might think that eight poles must be better than two, but the reality is that multiple magnetic fields would fight each other. This could weaken Earth's protective magnetic field by up to 90% during a polar flip. この学者の説によればですね、磁場移動が起きるとか起きないとかということではなくてですね、磁場が例えば4つとか6つになった場合には、磁場同士が戦うことによってですね、磁場が弱くなると、その結果ですね、例えば飛行機のまあナビゲーションもできなくなりますし、動物のいわゆるまあコンパス、本能的なコンパスも機能しなくなるというわけです。まあ、方向がわからなくなるというわけですね。まあ、他にもいろいろなさまざまでますが、深刻な問題が起きてくるというわけです。まあ、特にこの磁場、磁場というのはです、ね、地球を保護する役目があります、その保護ができなくなるということですね、例えばまあこうした太陽風などをです、ねえー、まあ防ぐことはできませんから、衛星などはもろにそのまあ影響を受けて、機能しなくなるとか、電子機器がですね働かなくなるとか、そういった影響が出てくるということが考えられるというわけです、そういうようなことをこの学者は説明しています、そしてまあ全体にですねこの赤い部分が示しているようなまあ磁場の偏りができるというわけです、全体として見ると、ですね現在、磁場というのは28から22前後まで減っているということですが、しかし、ゼロというわけではないんですね。でまあ、その磁場がそのえ、まあ、強弱ができますとです、ね、例えば衛星なども影響を受けて、宇宙を航行できなくなる、あるいは宇宙飛行士がです、ね、放射線の影響をもろに受けて、がんになりやすくなるとか、そういったそのいろんな影響が現れてくるということですね、しかしそれはあくまでもまあ磁場の移動というよりも、磁極がですね、複数、4つ、6つとなった場合のことをまあ考えているわけです。まあ、現在、このように地球をですねこの磁場が覆っていると、この磁場が地球を保護しているということなんですね。ですから、この学者の言うには、それはいつかは起こるかもしれません、知れないけれども、今ということではないというのがその結論ということになります。Supported observations. The field's reversal could take place in as little as three to four months and would have a ripple effect through the entire solar system. Yet, it means very little to us here on Earth. The sun's magnetic field changes every 11 years and at most could cause stormy space weather around the world. It happens around every 11 years, so it's actually nothing to worry about. It's not like, you know, the sun is flipping upside down, things are crazy, but、uh, the sun is basically a giant magnet, so it has a North Pole and a South Pole. And already, actually, the North Pole has switched its polarity, so the South Pole has to follow. But、um, since it's a magnet, there's, the North Pole has a North polarity, the South Pole, South. And this flip means that the magnet essentially is going to flip. As well. As well. So, so for the solar system. The 結論ということになりますが、まあ、一部の人たちが心配しているようなポールシフト、つまり磁場の移動、およびそれに伴う大天才は、起きないと林博士は判断しています。いわんや磁場の移動による地軸の変化。まあこれが本来のポールシフトの意味ですけれども、つまりそうしたポールシフトなどは私は起きないと判断しています。え繰り返しますが、一部の人たちは磁場の変化と地軸の移動を混同して、まあそのように心配なさっておられるようです。地球の磁場は地球が回転している間は消滅するということはありません。地域によって強弱はあり、また本当にポールシフトなるものが起きるときにはですね、そうした磁場の変化がですね、えー、頻繁して起こるということはあり得るかもしれません。また地軸の移動にしてもですね、例えば巨大隕石との衝突というようなことがない限りね、まあ起こらないということです。まあ私はですね、安心してますけども、まあ皆さんもどうか安心してこの夏を元気にお過ごしください。まあ今年の夏も暑くなりそうですね。
、まあ今から体を鍛え、頑張って乗り,乗り切っていきましょう。そして私がいつも言っていますように、まあ私たち人間、そして地球の運命を決めるのは私たち人間自身であるということではないでしょうか。それでは皆さん、bye for now! Yes,、um, I need to、uh, report、uh, uh, an anonymous tip. Who do I talk to?、Uh, okay, this is regarding what? And,、uh, this is regarding a mass suicide, and I can give you the address. The address seemed the unlikeliest of places a mansion in a quiet, affluent suburb of San Diego. I have a, a gagging reflex. Heaven's Gate was an American UFO religious Mediterranean group based in San Diego, California, founded in 1974 and led by Marshall Applewhite and Barney Nessus. On March 26, 1997, police discovered the bodies of 39 members of the group who had participated in a mass suicide in order to reach what they believed was an extraterrestrial spacecraft following Comet Hell Bob. Kusot Genjitz, Kono Kubez na Dekinai, Aruwa Kusot ni Kagiri nai. リアリティを求めるあるいは逆にリアリティを見てもそれを信じないそしていつの間にか現実から有利していくカルトとはこの限りない現実からの有利を言うカルトつまり狂信的な信仰集団を言う広林浜祭ジャパン。Hiroshi, Hayashi, 謎の集団自殺事件1997年の3月下旬巨大な彗星が地球に接近してきたヘール・ボップ彗星である今世紀最大の彗星とも言われ春が終わる頃には巨大な王北西の空に見せるようになったこの彗星はその前後数ヶ月にわたって地上でも観測されたがその彗星が去るのに時を合わせてアメリカ・サンディエゴで奇妙な集団自殺事件が発生した第一報は1997年3月27日にもたらされた毎日新聞は次のように伝えている大邸宅で集団自殺ニューヨーク26日アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ郊外で26日午後3時15分日本時間27日午前8時15分ごろ集団自殺とみられる多数の遺体が発見され地元のシェリフ事務所は少なくとも39人の男性の遺体を確認したことを明らかにした。男性は18歳から24歳で宗教関係者とみられるカナダのケベック州でも22日宗教関係者ら5人が集団自殺しており警察当局は2つの事件の関連を調べている現場はサンジエゴの北3 2キロの高級住宅地ランチョ・サンタフェにある豪邸地元テレビ局によると邸宅は牧場に囲まれプールやテニスコートもついている昨年10月からグループが借り近所の人の話によると邸内には5人から10人程度の白人の中年男女が暮らしていたという死亡した男性らはいずれも黒っぽいズボンにテニスシューズ姿外傷はなく手を脇に揃えうつ伏せに倒れていたという。翌28日の毎日新聞には次のようにあるヘール・ボップとともに旅立つインターネットに遺書
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ郊外のランチョ・サンタフェで26日発見された宗教カルトグループ39人の集団自殺事件でグループがインターネット上に遺書のような声明を残していたことが27日分かった声明はヘール・ボップ彗星とともに現れる宇宙船とランデブーしてあの世に旅立つという内容で空想科学的色彩の強い同グループが彗星の接近に触発されて集団視察を図った可能性が強くなった地元の報道などによるとグループはハイアーソースという名前でホームページのデザインなどを行うインターネットサービス会社を経営自分たちも天国の門と名付けたホームページを持ち競技を生じしていたグループはこの中でヘール・ボップ彗星の接近は我々が待ち望んだ標識だと述べあの絵旅立つ喜びを独自の競技で説いていた一方警察当局は同日夕方までに39人の死者のうち21人が女性18人が男性であったと発表全員男性とした前日の情報を訂正した年齢も20歳から72歳までと幅広くメンバーには黒人2人やヒスパニック系の人々カナダ人も1人含まれていた集団自殺は3つのグループに分け順番にアルコールつまりウォッカと睡眠薬の服用で行われたいずれも死体の足元にスーツケースが置かれ旅立ちを示唆していたこの事件について読売新聞も同じように報道しているが毎日新聞の記事にない部分を補足しておく不動産業者によるといつも宗教的な儀式のようなものが行われていたというランチョ・サンタフェは太平洋を見下ろす丘陵地帯にありサンディエゴのビバリーヒルズとも呼ばれている現場の邸宅はヤシの木に囲まれ広大な敷地にはテニスコートやプールがありワゴン車3台とトラック1台が止めてあった遺体の39人は頭から胸にかけて紫色の布をかけて横たわっていた遺体には女性も含まれている邸宅所有者の弁護士は借主は天使としてアメリカ中西部に送り込まれたと信じている宗教団体で WWW ハイアーソースと名乗っていたと語った NBC テレビによるとこの集団は22年前から活動脱退したメンバーに25日送られたビデオテープの中で地球を離れヘール・ボップ彗星の影に隠れている宇宙船つまり UFO に乗るという別れの挨拶をしている28日1998年に私が書いた本の一節をそのまま朗読させていただきますこの事件の特徴は大変科学的な側面を持ったカルト教団によって引き起こされたということだインターネットを使って信者を集めたり教義を解くという点も今までの方式とは違うし彗星とともに宇宙への旅に出るという発想も SF 的である新聞記事によればヘール・ボップ彗星とともに現れる宇宙船とランデブーしてあの世に旅立つとあるこの新聞記事だけで彼らの競技の内容を判断することはできないがこの記事からだけでも彼らの競技がいくつかの点で常識に外れていることがわかる例えば宇宙船という物体とランデブーするという発想しかもその宇宙船は彗星の影に隠れているという発想死体の足元に
スーツケースが置かれていたという事実宇宙船つまり UFO とともにあの世へ行くという発想などなど私はこの記事を読んだ時なんで UFO が隠れなければならないのだと思わずつぶやいてしまったあの世へ行くこともできるような宇宙の超生命体が地球人がごときに隠れてこそこそする必要はないし信者にしても仮に霊となっていくのならスーツケースは必要ない自分たちでスペースシャトルでも買い取ってそれでその宇宙船に行くというのならまだ話はわかるが死んでいくという発想はどうにもこうにも理解できないこの事件で39名ものアメリカ人の若者が狂った指導者の犠牲になったアメリカの ABC 放送はその教団の周辺の人たちからもインタビューを集めていたがどの人たちも会えば感じのいい若者たちでしたと言っていたのが印象的であったつまりこういう不可思議な集団自殺事件を引き起こすような連中だから日頃から挙動がおかしかったかといえばそういうことはなかったという会えば軽く挨拶もしてくれましたし教団の内部も案内してくれたこともありますと一人の納入業者はそう答えていたこの種の事件が起きると大抵の人たちは頭のおかしな人たちが起こした事件だからということで自分の頭の中を整理してしまうそして自分たちは正常だと思い直した上で事件があったことそのものを忘れてしまう事実このヘール・ボップ彗星にまつわる集団視察事件は彗星が西の空に消えると同時に人々の脳裏から消えたが本当に私たちは正常と言えるのだろうかこの種の事件と無関係と言えるのだろうかあるいはこの種の事件は日本では起きないと言えるのだろうかまた子供たちはそういうカルト教団と無縁でいられるのだろうか答えはノーすでにこの日本でも世界を驚愕させるような事件が起きている地下鉄サリン事件もその中に含まれる小さなカルト教団が絡んだ小さな事件となると無数にある日本だけは別だとか日本だけは正常だと考えるのはあまりにも早計であるとなるともう一度この集団自殺事件について考えてみなければならないよく知られた事件としては1978年の11月18日に南米のガイアナで起きた人民人信徒による集団自殺事件があるこの事件ではなんと914人914人もの信者が集団自殺をしているなぜこんな忌まわしい事件が起きたのかあるいは起きるのかなぜかなぜかなぜか。なぜか